jakiś problem? Pani? Tak, i to poważnie. Nijak nie możemy znaleźć sprężyn, nie mówiąc już o tej... E, o, o tym czymś od spychacza. Hmm, to mi przypomina, że kiedyś próbowałem zwodować w naszym stawie łódź podwodną. Niezbyt chlubny był to epizod w moim życiu. Ha, dość powiedzieć, że sporo różnych przedmiotów leży do dziś na dnie stawu. No i... No i... Hmm, dajcie mi trochę czasu, to zaprojektuję dźwig którym wyciągniecie ten złom z dna. Powinny się tam odnaleźć i sprężyny, które miały sprężać powietrze, ale nie za bardzo sprężyły. No i rzeczony spych, którego zainstalowanie ostatecznie pogrążyło mój odważny projekt w mule. O matku, to musiała być spektakularna klapa. <śmiech> Aż się boję pomyśleć, co by było, gdybyśmy musieli z dzielnym psem Reksiem płynąć w podróż podwodną dookoła świata zamiast w przeszłość. Może nie gdybajmy, tylko weźmy się do roboty. Idźcie sobie gdzieś, powiem, potrzebuję skupienia. Byliśmy gdzieś, ale już jesteśmy. W samą porę, bo oto skoko ko kończyłem. Ktoś się uwinął, ho ho. Panowie, oto schemat dźwigu, zwanego dalej żurawiem. Żuraw należy wybudować na brzegu stawu, zwanego dalej stawem. Żuraw napędzany jest siłą mięśni chomika diesla, który niejedno już przeszedł, więc i z żurawiem sobie poradzi. Mały zuch. E, właśnie, e, wreszcie na koniec komandor Kredes, zwany dalej nurkiem. Raczysz sobie kobucie żartować. Ubierze się w piecyk magnetyczny i wskoczy do lodowatej wody. No nie wierzę, po prostu nie wierzę, ty potworze, dlaczego znowu ja? Bo jesteś ślepy jak kret, czyli widzisz w ciemnościach, a w stawie jest wyjątkowo mętnie, a więc ciemno. Mętnie to ty tłumaczysz, ale niech wam będzie, kret wskoczy do wody, kret wyłowi złom, najwyżej biedny kret się utopi, a wtedy będziecie płakać. Nikt się nie utopi, spokojna głowa. Niechże tylko kret uważa na węgorze elektryczne, co się zalęgły w akumulatorze na dnie. O, o matku! Opona! Drabina, zmieści się jeszcze do kieszeni, Reksiu? I tak dzielny pies Reksio wybudował dźwig zwany dalej żurawiem. No niestety wybudował! Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, komandor Kretes odważnie ruszył w stronę piecykowego akwalungu. Odważnie? A może szanowny narrator sam by wreszcie coś zrobił konstruktywnego? Ech, szkoda gadać. Raz Kretu śmierć! Jakiś czas później... Jednym słowem dziękuję Ci, wuju, za tamtą cenną lekcję życia. Dzisiaj, stojąc w obliczu śmierci, zamykam oczy i wspominam tak, Wspominam tamto popołudnie na polu marki. Na polu marki mojej słodowni, a gdy oczy odbieram, to one, matku, to kłóci. Hej! Oj, 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 to nie dole. Kretes rzeczywiście nie tonął, a akwalung działał bez zarzutów.